是沈家，不愧是财阀第一家族，这派人真阔气。沈老爷子一向不喜欢当众露面，今日居然舍身当众认亲，这事情一定不简单。或许以后，沈氏就要换人了。你的意思是沈老爷子要把沈氏交手了？可是他这个亲生女儿，不才刚转回来，你这么放心把沈家家业交给他？还不一定。不过今天我们要拜访的不只是老爷子，还有他的女儿。笼络好这些，以后双方不愁合作。姐姐，请坐着。这段时间，谢谢你帮我，辛苦你了。跟我还客气什么？大家都这么……再说了，咱们两个也不是。沈念，你还真是不知廉耻。我们才离婚几年，这么着急就攀上周家的，这种高级的婚，师爷。这里可是周家的地方，我劝你说话最好小心一点。周大少爷，你们周家好歹也是有头有脸的大人物，怎么，对于一个我用过的女人，这么快就得心应手了？你还真是不挑食。周大公子也知道这宴会的重要性，听说沈老爷子刚找到亲生女儿。周家和沈家也算是世家，若是周公子为了沈千金投其所好，都是不喜庆。但这么重要的场合，把姐姐带来，你就不怕掉身价吗？石岩，我提醒你一句，我们已经离婚了。我现在跟沈在一起，跟你没关系吧？就算。我攀上了周家，那也总比沈思思这个小三高人一等吧？他都可以来，为什么我不可以？姐姐，我和阿燕哥哥来，伯父伯母可是知道的。不过嘛，周公子不知道你的母亲知不知道，你找了一个离婚还带着孩子的女人。你说什么？周林，怎么回事？这不是误会，你别给他瞎说。周少爷，别搞这种事儿。知道了，先出去。你就是我儿子心疼的女朋友。嗯，不用解释其他的，你只需要告诉我。你是不是离了婚，还带个孩子？是，就凭你也想进我们周家的碗，那是痴心妄想。周老夫人，这个一个巴掌拍不平。我看你用的是心宫里的儿子。你说我要干什么？你说我要干什么？刚刚如果不是我，你以为你能轻易从周老夫人那里逃脱开？我根本不稀罕你帮我收起你那点怜悯吧。再说了，你打一巴掌给颗糖的事情做的太多，我想想都觉得恶心。像你这种明文不廉、不懂得知恩图报的女人。就活该被教训！放开我！我警告你，这里可是公共场所，你最好给我放尊重点。怎么，以为跟了那个周林就能再次飞上枝头变凤？我告诉你，今天我就让你看看，我实验有没有把周家放在眼里。放开我！又要找那个周林？
知道你们在。没事。安阳哥哥，姐姐毕竟曾经也是我们的家人，我已经跟周老夫人道过歉了。他勾引周林，做出那种肮脏的事儿，凭什么要你替他顶罪？凭什么要你替他顶罪？沈思思，你可真是厚颜子，不去当演员都可惜了。刚才的事情。明明是你故意在周老夫人面前挑拨，如果不是你，会发生这些事情。现在又来跟我假惺惺的说什么呢？你不觉得可笑吗？姐姐，我不要叫我姐姐。我觉得有点恶够了，你要干什么？疯了是不是？我跟你说过了，小姨不是你能动得起的，最好给我放尊重一点。你们周家还不是仰仗着沈家？你都足够了，还敢威胁我？六爷，我替阿爷哥哥给你道歉，你们不要再打了。你哥哥已经受伤了，有什么事你冲我来。姐姐在和阿爷哥哥离婚之前就和你有所染指，你们真的不会愧疚吗？你说话给我尊重点，把话给我说清楚。周礼，虽然不知道你和他到底什么时候勾搭上的，还有他肚子里的孩子到底是谁，但从现在起，我们石家与你们周家势不两立。没事吧？是我来了。我没事，周林哥。你可以帮我倒杯水吗？记得给我做的干净。师爷，既然你不仁，那就不要怪我不客气。今天耽误你这事儿，我连沈老爷子面都不周家和沈家世代交好，就今晚这个情况，哪怕我们见到了沈老爷子，也不一定会帮我们。我就不信我石燕没了沈家支撑会倒下去，我偏要和沈家争相。